Bonjour euh, Alors, une info assez étrange hein, sur laquelle je suis tombée il euh, n'y a pas longtemps. Apparemment, sur Vinted, eh ben, on vend des enfants, voilà. Euh, alors je vous avoue, hein, je suis tombée de haut quand j'ai vu ça. Bon, après... Pff. Pourquoi pas, écoutez, hein, dans le monde dans lequel on vit. Euh, Vinted, c'est un site que je connais bah, très bien, hein, forcément, pour acheter voilà, des, des choses euh, qu'on ne trouve pas dans, dans les magasins autour de soi. Mais bon, j'ai beaucoup utilisé, surtout pour vendre des choses euh, dont j'ai pas besoin, mais ce n'était pas des enfants non plus. Donc <rire> je répète, Vinted, vous foutez quoi dans le trafic d'enfants sur votre site Alors, c'est euh, ce tweet-là hein, qui... Euh, sur lequel je suis tombée, euh, où j'ai vu pour la première fois qu'il y avait ce genre de choses. Et nous verrons ensuite un trade hein, euh, qui explique les choses un peu plus en détail. Euh, c'est... Ouais, je sais pas, c'est assez choquant. Bon. Euh, alors là, voilà, il y a une capture d'écran d'une annonce euh, donc sur Vinted. Donc c'est la photo d'une brosse, hein, on peut le deviner. Il y a écrit « brosse nulle de poupée, très bon état, lol, surprise. 10 000 euros, la brosse ». Et dans la description, on voit 10 000 euros parce que j'ai envie, en fait, elle n'a pas été utilisée et elle est petite. Euh, bon, Alors, si on met ça dans le contexte, c'est absolument immonde. Euh, voici des extraits d'émissions de juillet 2020 où nous avions exposé les méthodes des réseaux de trafic textuel d'enfants concernant Wayfair et Yandex. Euh, Hugo Décrypte avait essayé de fat-checker l'affaire, mais il s'est rapidement rétracté et supprimé sa vidéo. Bon, ok. Euh, L'annonce a été supprimée. Tous les objets vendus à des prix fous n'en font pas partie. Faites preuve de discernement, hein, signalé à Vinted en cas de doute. Mais c'est vrai que vendre une brosse 10 000 euros, une brosse en plastique, euh, et surtout, enfin, le... elle n'a pas été utilisée et elle est petite. Euh... Ouais, ouais. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Euh, Qu'est-ce qu'elle dit là Ce magistrat de Dijon qui, en première instance, avait pris deux ans de prison, dont un enferme. Pour avoir proposé, pardon, il y a un peu de bruit autour de moi, euh, pour avoir proposé euh, sur le net sa fille de 13 ans pour des relations. Ah, si, mon de textuel. Voit sa peine allégée euh, par la cour d'appel de Besançon. Olivier euh, Bailly ne fera finalement que de sursis. Normal, bah, évidemment. Bon. Euh, sérieusement, bravo et merci à vous tous. Vous êtes vraiment mobilisés pour les enfants. Il euh, y a erreur sur le prix ou pas. Donc, ah oui, alors ça, ce sont des captures d'écran d'une conversation. Donc, la personne vend une trottinette 10 000 euros. Alors, c'est absolument immonde. Hein. Donc, euh, bonsoir. Pouvons-nous savoir pourquoi la trottinette est à ce prix-là Elle est spéciale. Dites-moi plus, s'il vous plaît. Euh, ici, elle a trois roues. Euh, trois roues explique un prix pareil. Euh, elle a une jolie couleur aussi. Mm -hmm. Euh, donc la trottinette euh, fait le prix de Maudi dans le garage Oui. Euh, attendez, c'est où Oui, ça ne ressemble pas plutôt à un trafic d'enfants, votre truc Tu réponds plus, ça lève des pieds. <rire> bon. euh, voilà, et ça c'est euh, donc euh, la petite peluche, là, 9000 euros. Euh, ta, 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 très bonne étape, carte bancaire, bon... Euh, hmm, 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 hmm. C'est vrai que les prix sont quand même étranges. Vinted, des explications. Euh, donc là, c'est la vente d'une poupée, apparemment. Taille 3, 6 mois, 62 cm. Bon, écoutez. Euh, donc, elle coûte 14 000 euros. Euh, Lucie Grasse, comme VoidTube. Bon, c'est... Voilà, donc 6 mois, pèse 5 kg. Euh, ouais. <rire> ok, je crois qu'on a compris. Euh, donc le Sigras, comme tu veux, bébé de 6 mois, passe 5 kilos comme un vrai bébé, posez-le comme vous le souhaitez, articulez, pièce à convenir. Bon, évidemment, si c'était une vraie poupée, euh, ce ne serait pas vendu euh, 14 000 euros, hein, vous en doutez. Euh, Qu'est-ce qu'elle dit là Il est temps euh, pour les sceptiques d'écouter les acteurs réels du trafic d'enfants. Ce film est un témoignage de vraies personnes, pas une fiction. Bon, euh, Le fameux documentaire sur la ninophilie en France dont Élise Lucet ne se souvient euh, de l'avoir réalisé. Ok. Bon, après, elle met... Ah, voilà. Euh, Huggy, Huggy, 5000 euros. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que ce truc À quoi c'est la peluche là qui vend ouais, Ils utilisent, vous voyez, des, des, des petits jouets, des petits machins d'enfants. Ils vendent une voiture en jouets, 100 000 euros. Voiture Batman. Hmm. 100 000 euros. Ah, je sais pas, c'est un peu... Euh... Puis pourquoi il, il pose tout sur, euh, sur lui en, cal... 
en caleçon comme ça. Enfin bon. euh, on attend toujours la même déclaration de Vinted sur le trafic d'enfants sur leur site. Bravo le bon coin pour votre activité, merci. Euh, ta ta ta, trafic d'enfants sur une tête qui ne répond toujours pas aux alertes, hein, méfiez-vous et boycottez en masse. Euh, adorable poupon à soigner, regardez bien dans sa couche, un câlin, câline. C'est discount, on en parle de ça, lisez les annonces postées sur votre site, pour... mais il y en a partout. Incroyable, il y en a partout. Ah oui, 21 161 euros, le splash toy, poupon à soigner. Ah oui, c'est pas des prix normaux, ça. Hein. Câlin, câline, tapis de jeu à 15 000 euros. Ah oh, ouais. C'est absolument immonde. Et, et ça, se fait, ça se fait en France. En plus, là, récemment, écoutez, j'avais euh, euh, retweeté euh, une vidéo absolument infecte d'un euh, vieux, là. De, enfin, d'un vieux. Pff. Bon, il a 50 ans, mais pour la gamine, du coup, il est très vieux. Il achetait, en fait, une fille de 9 ans euh, pour devenir sa femme. Et voilà, les parents revendent, hein, bien sûr, ils sont, sont très heureux, ils vont se faire de l'argent, écoutez. Euh, et du coup, ils revendent leur fille de 9 ans à un homme de 50 ans pour qu'il devienne euh, voilà, son mari, tout est normal. Euh, regardez en bas à droite sur la deuxième annonce et discount, euh, dévoile les symboles utilisés par les ninophiles. Le logo sur un car US, chez l'over logo, ok. Euh, sans pouvoir en dire plus, le CEO de Vinted euh, semble avoir pris les choses en main. Si annonce suspecte encore valide, merci de me poster le lien ici en vue de le signaler et de la faire retirer. On me dit dans l'oreillette que cette histoire a remué les choses jusqu'en Italie. Les, les gens sont absolument furieux. Bravo à vous tous, il faut continuer à les dénoncer. Ils sont furieux de ne pas vendre des enfants euh, Elle n'a pas utilisé, elle est petite. Ouais, c est, c est, ça c'est vraiment... <rire> Vraiment le pire, cette annonce, elle n'a pas été utilisée et, euh, et elle est petite. C'est immonde. Alors écoutez, on va passer au trade. Donc trade, comment des gens vendent des enfants sur internet aux yeux de tous hein Donc euh, voilà, des, des machins, des bidules. Bon. Tout d'abord, je tiens à dire qu'il n'y aura aucune blague de ma part sur ce trade. C'est un sujet qui me dégoûte, hein, m'énerve profondément, que je souhaite mettre en lumière pour le plus de gens possible. On commence direct avec le site Vinted. Hein. Comme vous le voyez, des articles sont vendus à des prix exorbitants, sans réelle raison. Bah ouais, un petit haut comme ça, euh, 30 000 euros. Ça c'est quoi Des œufs de truc. Un sac Écoutez, je vois pas, on dirait un vieux sac poubelle, bon. C'est euh, 30 000 euros, la veste, le blouson en jean, la 29 000 euros, et euh, la robe, euh, 22 750 euros. C'est vrai que c'est une sacrée marque. Euh, c'est en ouvrant euh, les détails des articles qu'on tombe sur des signes très étranges. Alors, qu'est-ce que ça dit ça Salopette vintage de collection, faire offre, 1000 euros. Bon, écoutez, pourquoi pas euh, ici c'est quoi 650 euros, 1-3 mois, 56 cm, satisfait, Goldorak, bonjour, je vends un joli et rare Goldorak. Euh... Après, il y a des choses qui peuvent vraiment monter à ces prix-là, hein. les choses vintage comme ça, 650, c'est pas tant que ça. Hein. Euh, on peut voir de machin Star Wars vendu 700 balles, euh, et des choses qui, qui, qui datent donc de, fin, de bien plus... Euh de bien plus loin, qui sont vachement euh, plus, plus vieux, euh, qui, qui peuvent atteindre des, des prix astronomiques. Donc après, en machin Goldorak, franchement, je sais pas si ça, c'est bizarre. Après, dites-moi hein, si vous connaissez un petit peu mieux. Mais 14 ans, 9 sans étiquette, pas utilisé, petite. Ça, ouais, le pas utilisé, petite, c'est vraiment dégueulasse. Euh, ici, 1700 euros, Lego. Ah oui, mais Lego, ça coûte cher. Hein. <rire> Lego, la perla negra. Euh, bon, après, c'est écrit, c'est quoi ça C'est de l'espagnol euh, ici, brosse nulle de poupe. Ah oui, de monsieur, là, c'est vraiment le pire. Elle n'a pas été utilisée, elle est petite. Non, mais c'est. Ça, c'est vraiment terrible. Regardez. Euh, the The Fefe, qu'est-ce que c'est que ce truc C'est un petit stitch. Euh, 24-36 mois, 92 cm, satisfaisant, à 13 000 euros. Bon, bah ben, oui, là, euh, sans queue, mais bleu. Sans queue, mais bleu. Bon, oui, là, je pense qu'il n'y a pas de doute. Hein. Encore, euh, cela, cela, je sais... surtout celui-là, je ne sais pas. Mais, mais là, oui, euh, je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir. Là, on comprend que la cible de ces ventes sont les euh, pignons féminines, hein, des pignons fils. C'est euh, du trafic textuel, peine de mort. On arrive sur des exemples beaucoup plus concrets maintenant sur un site international nommé Wayfair, hein, un site vendeur de meubles en tout genre. Alors, c'est exactement euh, le même mode opératoire, mais on va aller un peu plus loin. Vous voyez ce machin pour euh, enfants vendu à 37 599 dollars, hein, c'est tout à fait normal. Bah, il s'appelle Keegan et c'est le nom d'un enfant disparu quelques semaines avant l'annonce. Ah, d'accord. 
Donc oui, un petit enfant de 5 ans, machin, 5 ans, qui gagne pri Primus, Primus. Et le machin, du coup, s'appelle qui gagne, qui gagne Castle. Sérieusement. Ah oui, enfin, pardon, j'ai pas les mots, mais euh... encore la même chose. Et il y a beaucoup d'exemples comme celui-ci. Donc ça, c'est quoi One of a kind so, so hard. Ouais. À 2000 dollars. Et Nikia so hard, missing from Indianapolis. Sérieusement Et là, on a Samia euh, Munin aussi, qui a disparu. Et un meuble qui s'appelle Samia. D'accord. Et dites-vous que j'ai pas parlé des références des produits de ce site hein, qui nous mène directement sur euh, des sites. C'est quoi ça Abagail, machin, truc. Voilà, c'est 34 dollars, ça c'est un truc normal. Et du coup, quand on clique, c'est quoi On tombe sur... Euh... D'accord. <rire> ok, très bien, je vais vous enlever ça. Suite à toutes ces accusations, le site s'est défendu lui-même en disant que les prix exorbitants venaient de la vente destinée pour les entreprises. Lol. Personnellement, j'y crois moyen. Je me suis beaucoup servi de cette vidéo, je vous mets le lien, donc c'est quoi Voici des extraits d'émissions de juillet 2020 où nous avions exposé les méthodes. Ah oui, ça je l'ai lu tout à l'heure, ouais, d'accord. Euh, faites le test vous-même sur Vinted, hein. cherchez enfant, vêtements simples, à plus de euh, 10 000 euros, vous allez être surpris. Alors je, je veux pas, je... <rire> oh mon dieu, c'est terrible. Déjà, Vinted, voilà, j'y vais de temps en temps, je regarde un petit peu les trucs, ça peut être intéressant. Franchement, on peut trouver des choses très intéressantes sur Vinted. Mais là, c est, c est, rien que de savoir qu'il y a ça aussi, c'est absolument écœurant. Euh, ah, c'est immonde. Je me sens extrêmement mal là, en faisant cette vidéo, hein, je ne vous le cache pas. Euh, Peut-on faire quelque chose Honnêtement, on peut limite en partageant, en gageant des poursuites, mais on n'arrivera pas à détruire ces réseaux. Ils trouveront toujours un moyen de contourner les barrières et de continuer en toute illégalité leur trafic. Enfin, si vous souhaitez rajouter des choses que vous avez trouvées personnellement, n'hésitez pas, ce trade est fait pour ça. Fin du trade, merci à vous. C'est Ignoble. C'est immonde. Enfin, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour, pour décrire ça. C est, c est... Oh, mon Dieu. Euh, je me sens très très mal. Hein. <rire> J'ai très envie d'arrêter cette vidéo. Euh, C'est une dinguerie de copier-coller un trait sur un sujet aussi grave juste pour des stats. J'espère que... Quoi Ok, c'est un vendeur, lui. <rire> Qu'est-ce qui se passe Complotisme Attends, c'est sérieux, ça euh, C'est tout faux, mort de rire, complotiste. D'accord. Euh, bon, pour débunk ça sur Vinted, la taille âge est un critère que l'appli demande souvent, même quand on vend des jouets euh, cartes, il lit euh, directement un âge avec une taille, c'est pas les dimensions d'un gosse, donc rien de suspect à ça. Oui, mais peut-être que justement, ça les empêche pas de se servir de ça, du coup. Enfin, ils, ils se servent de ce que, que l'appli euh, propose, tout simplement. Sur Vinted, les gens mettent des prix très hauts pour plusieurs raisons, soit pour réserver l'article pour un client, soit pour que les clients proposent eux-mêmes leur prix. D'accord. Bah non, quand on propose, on met zéro, et puis là, le client propose, et puis... Enfin, mm, mm, je sais pas, ça tient pas debout. Hein. Vinted est très accessible, donc souvent, des, jeunes, des gens jeunes s'amusent à vendre des objets aléatoires à des prix très hauts, donc des objets euh, d'enfants avec une description rédigée par un gosse. Euh, souvent, les objets ont juste des prix hauts pour troll. Je sais pas, hein, je sais pas. Exactement, j'ai fait mes recherches comme demandé, je n'ai trouvé que des ventes à l'unité avec prix négociable pour une collection. Je trouve ça un peu maladroit, voire malhonnête de mélanger une affaire déjà existante avec du, existante, pardon, avec du fake. Ça part d'une bonne intention, tatata. Ta, ta. Euh, pour une brosse à poupée, c'est chaud de mettre un âge. Tu te retrouves pareil pour des jouets, tout ça. T'as un vieux mec lambda qui parle de débunk euh, quand sur la vidéo, un ancien sur, euh, du FBI qui travaille sur le dossier pédo. Confirme cette histoire, tu crois qu'on va croire qui Mmh, mais j'avais vu d'autres trucs passer euh, aussi où c'était oui euh, euh, machin 8 ans euh, euh, ah qu'est-ce que c'était j'ai pas j'ai pas le suite là mais ça disait 8 ans euh, je je m'en suis servi un, un petit peu du coup ça l'a fait euh, remonter un petit peu euh, enfin elle a plus de valeur parce que je m'en suis déjà servi enfin c'était absolument ignoble Bon, mais je ne l'ai pas là, le tweet, c'est dommage. Mais bon, je vous le mettrai, euh, si je le retrouve, je, le, je vous le mettrai de toute façon dans, dans la description. Bon, bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ça. Euh, voilà, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou